and welcome to Pinoy Guitar Tutorials and Tips. As I have promised, meron tayong pag-aaralan po ngayon na bagong uh, uh, strumming, bagong tempo, bagong style. Uh, kung napag-aralan natin yung last na, na pinag-aralan natin is medyo mellow na para sa mga uh, ma maalumanay, mababagal na kanta. kakanta tayo ng medyo mabibilis na kanta, no? Parang marcha. Parang yung intro ko kanina. So, uh, medyo may pagkaiba. Gagamitin natin yung rule niya na uh, yung base niya na D, yung base ng A na, na uh, yung base ng E, ay, base ng A, tapos base ng G. May kanika nilang mga base every chord, may kanika nilang mga base. Pero ngayon, ang pag-aaralan natin uh, na strumming ay may mga helper sila na base. Meron silang mga hihiramin na base para magkakaroon sila ng rhythm. Um, mas maganda yung harmony. So, for example, itong D na ito, so yung So, main, yung main niya na base niya is nasa fourth string. Hihiramin niya, hihiramin niya ang base ng A. So, ang, ang base ng A is fifth string. So, nag, naghahalili sila, nag-a-alternate sila. So, parang ganon. So, un, o, um, unti-untihin natin ha, um, alum iya alumanin natin babagalan natin para makasunod kayo so um, yung rule is it's always the base yung sa, yung sarili niyang base palagi yun ang nauuna for example so <clears throat> ang gagamitin pa rin na family of chord is yung family ng D okay D A G so palaging nauuna ang base yun yung role natin nung naunang style ng strumming. So, gagamitin natin yan. Uh, magsasabay din. Tapos, isang strike. Na, yung hanggat maaari, yun lang na, nasa baba yung i-strum natin. Huwag natin i-strike lahat. So, pang naman tayo sa A, ang kanyang uh, base is 5th string, di ba? Lagyan natin ng decoration, kaya hihiramin niya ang base ng E. So, ito ang E, pero kailangan lang natin yung base niya, which is number 6. Open. So, pag naka-A tayo, okay, ito yung base niya. base ng E. So, ganito yung uh, tunog niya. pinag-aralan natin, sarili nilang base ang ginagamit. Ngayon, meron ng kahalili na mga base. So, D, strike, A na base. Pag sa G, di ba ito ang G, ang kanyang base is number 6 string sa 3rd fret. Okay? Ito. Ang, 
kanyang hihiramin na katulong na base is yung base ng um, D, which is fourth string. One, two, three, four. Ito. lagyan uh, para mas maganda ang tunog uh, yung tan 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 for example na naka umpisa natin sa dia nandito. Ito ang base niya. Uh, number 5 na string sa 4th fret. 1, 2, 3, 4. Ito yung base ng C sharp. Sumunod ang base ng B. Okay? Kati, andito yung B. Kaya, pero kailangan lang natin yung base niya, which is this one. Uh, fifth string sa second fret. So, uh, tandaan natin, ito yung base ng C sharp. Ito yung base ng B. Okay? So, naka D tayo. Pagsak siya sa base ng A. Yun ang unang, ay, yun ang last na pam, pam, o di ba Base na ng A yan. Pam, 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 Balik tayo. Pag binalik naman sa D, ibabalik natin yung fill-in na yun. Diba galing ka dito? Kapaga noon. Pag bumalik ka sa D, i-reverse natin. I-reverse mo. Ganun na yun, ngayon. Uh, Naka-A ka. Babagsak siya sa sariling base ng D. Diba? Number 4. 